本市最大的旅游集团麦克斯于今夜宣布，其董事长苏玉先生将和富士集团千金富士万美小姐订婚。顾小姐，顾小姐，看这边，顾小姐这里。苏先生怎么不看我们这边呢？看这里，看这边，顾小姐这里。这件事我们两家二十年前就定下了，现在反正也有一年。你们开心就好。那老爷子来了，那就让一让。顾家呢，是我们苏家的恩人，曼曼呢一直喜欢玉儿，所以我决定，孙儿娶曼曼为妻，这也是我对故人的承诺。苏云，你就这么不想娶我？你心里在想什么，想做什么，我都一清二楚。你想要的不是我，是苏家的商业机密。不是我，这个东西根本不属于我。你不要太过分了。麦克斯集团近日宣布，苏玉先生和顾曼曼小姐的婚礼日期将无限期推迟，具体原因不明。老爷，这半年以来，您的病情越来越严重了，董事长很担心你啊。爷爷，叔叔不能再拖了，不把顾曼曼找回来，我什么都不答应你。<笑>爷爷，走。如果有一天我消失了，你会来找我吗？顾曼曼就像人间蒸发了一样，为了爷爷，也为了给这桩没有意义的订婚画上句号，我开始不断寻找她的踪迹。乔小光，你都这么大人了，不会自己做饭？你没手啊你？那是我的，就要吃两个。你让他多吃点怎么了？你弟弟挣扎身体的时候，要不出去再买点不就行了？我是乔曼，一个小倒霉蛋。从被领养的那天开始，生命里就常伴着一个不喜欢我的养母，还有一个时常欺负我的弟弟。想通过工作改变这一切的我，却也不是特别顺利。你就是乔曼啊！你是我们店里最漂亮的女生啊！哼，敢和我抢风头？看我怎么整你！哎，你干嘛？上班了。你什么意思啊？你以为大家都喜欢你啊？赶紧滚蛋！凭什么？就凭我男朋友是餐厅经理，你一句话就能让你滚蛋？小曼，你怎么回事啊？一个新员工刚来就跟老员工吵架。可是明明是他，他他他什么他？去去去，赶紧给我送货去，快去！露露，别生气了，灯火经理看见了又要怪我了。哎，露露，原以为改变命运的指针，从来都不会转向于我，直到我遇见了他。罗达，有消息了吗？没有消息。半年以来，我们找了顾小姐所有可能会去的地方，就像人间蒸发了一样。我们的人已经很仔细了。怎么了，董事长几个月都没有这种事情，你一来店里就丢东西，不是你是谁？懒得跟你聊了。站住！哎呀，乔曼，你就让他看一下你的包。你凭什么说是我？你们谁把乔曼的包赶紧拿过来？为什么乱动我的东西啊？你干嘛？都别动，把包给我。你心虚是吗？让大家看看里面都有些什么。随便都
！这不就是露露的口红吗？赶紧报警！报警就算了，一支口红而已，开除他就行了。曼曼，干脆你就自己走吧。收拾好你的东西，快点滚！我看今天谁敢让他走。啊，董事长，还真是很像。婚期？怎么回事？他们屋内强办偷东西，我看见了，是露露自己放进去的。你胡说！如果我们查监控查出来了不是这样，你们一个个的都别干！你竟然敢骗我们，贼喊捉贼！董事长，对不起，我马上处理。王浩，你干什么？你屋内别人拿你口红，这就是你的报应、啊啊！你干什么？算了。那你跟我走一趟。你找我到底有什么事啊？我要你当我的未婚妻。啊？我对你不感兴趣，是因为你和我的未婚妻长得很像。嗯、看看吧，你可以把它当成一份工作，合同期限是一个月。在这一个月之内，你要当我未婚妻，好让我爷爷安心接受手术。一个月之后，合同自动解除。只要你可以好好完成我能满足你的一切要求。不行，这也太蠢了。等一下，这只是一份工作，只要期限一到，你就自由了。不行，我接受不了。哎，我只给你这一次机会。不要。呃，就这样放他走了？你说呢？哦，只给他一次机会。我只给你这一次机会，还不给我盯着？呃，我知道，我知道。他没回来，你也别回来了。乔、哦、小姐，终于等到你了。你在这里待了多久了？我等了你一天了。这个给你吧，别在这浪费时间了，早点回去休息吧。哎，生气了？哎，哎，妈妈说话太重了，对不起啊。咱们静着说，静着说，哎，静着说，好好静着说。嗯嗯，来来来来来，说吧。妈妈想呀，要不，咱们把这房子卖了吧，租个小一点的。不行，这是我爸留给我们的房子，不能卖。可是你不卖这房子，妈我就要坐牢了呀！你干什么？我我前阵子跟你赵姨投资投资网络期货，我赔了，我借了他三十多万。三十多万，三十多万你都敢借？你给我出去！哎、出去、哎！我没有这个钱给你。房子妈就要坐牢了呀！说不行就不行，你不能给我办、哎。你跟你爹一样没良心！你怎么能这么说我爸？我偏要说。我把他给砸了！我来想办法，绝对不能把这个房子卖了。那你早这么说，不就没这事儿了？再见了，乔曼。
，小小姐，我和你们走。快快快，给小小姐开车门。喂，罗达，怎么样了？董事长，人已经上车了，要现在带过来吗？太好了，爷爷已经休息了，先安顿一下他。爸，你带他去打饭一下，我要看见一个一模一样的顾漫漫，懂了没有？好的，董事长，乔小姐有话跟你说。先说好，我们只是合约关系，另外我的条件你别忘了。可以，但是有一点你要记住，如果你被我爷爷发现你是假扮的，你就算违约，要赔付我高额的违约金。好。行了，我累了，需要休息，再见。乔小姐，从现在开始，你就是顾曼曼了。你准备好了吗？你就听我的，早点去把手术做了吧。哦，小子，别说这些没用的，曼曼要是不回来，别想我听你的。爷爷，我和顾曼曼是不可能的。我跟他爷爷从小就是出生入死的铁哥们儿。今天要是见不到曼曼，我跟你没完。董事长，顾小姐到了。曼、嗯、曼，曼、嗯、曼呀，来来来来来来来，曼、哎、曼，你出去那么久，没什么跟爷爷说的呀？祝爷爷福如东海，寿比南山。<笑>大吉大利，曼曼，我发现你和以前不一样了呀。啊？呃，爷爷是这样的，我们之前找到曼曼的时候啊，她脑子不太好。胡说！曼曼，让你吃苦了，你这段时间都到哪儿去了？那个，罗达，送爷爷回去。我们下次再聊。快。如果我离开的话，爷爷会伤心的。我们不能这么骗他。乔麦，我可告诉你，现在后悔已经晚了。可是我也不能骗人啊，爷爷。站住。忘了，我们可是签过合同的，你知道你要赔我多少钱吗？可是，爷爷没有。可是，你要是再闹，可别怪我对你不客气。哎呀，你们吵什么吵啊？爷爷，你怎么来了？爷爷，爷爷，没事儿。我们累了，我们正要休息呢。看我干什么？我最后一次提醒你了，你要是再胡闹，我可就对你。电话响了，我说你电话响了，你的手机怎么坏成这样？我拿个备用机给你，你先休息吧。是不是对乔麦太凶了？毕竟他不是顾曼曼。怎么会有两个长得这么像的人？顾曼曼，不会又是你的什么诡计吧？罗达，这怎么回事？乔小姐，哦不对，顾小姐刚刚就走了。
，说家里出了个大事儿。住手！乔妈，你真想他们把弟弟拖走啊？想想想办法呀！妈，妈不是故意的。住手！他们欺负你了。从今天开始，除了我，没有人可以欺负你。你这么大个错！按照合同，你该给我的都已经给我了，我自己的事情自己解决。好，我懂了。嗯，这里有五十万现金支票，你拿着它到麦克斯去领，多的算医药费。谢谢老板。站住！谢顾小姐。谢顾小姐。谢顾小姐。好好女儿，他们怎么叫你顾小姐、啊？你别过来，我不想看见你。这个钱我不是白替你还的，骂错了，骂错了！这一家人说这话干嘛呀？这是你男朋友吧？我叫王丽，我是荞麦他妈。你好呀，小光，快过来，快叫人，叫姐夫！你姐呀、啊，找了个好男人，可帮了咱们大忙呀！呸！妈，依我看啊，他就跑别人家当小三去了，他哪有那么大本事？小子，说话注意点。怎么做？我自己的事情，自己解决。懂了。你要干什么？给你姐姐道歉。好女婿啊，小光还是个孩子，别再来一把解释。亏了我老婆，我还没跟你算账。道歉。周达，把刚才那些人叫回来，把他带走。快跪呀！对不起，听不见。对不起，姐姐。走吧，去哪儿？你想去哪儿都可以。嗯，再来一杯。你少喝点。嗯，少管我。嗯，我不开心，不开心，很不开心。嗯，为什么他们都欺负我呀？放心吧，从今天开始，没有人敢动你。你对我这么好，是因为我长得像宫妈妈。嗯，你放心，我一定会好好演好他的。干杯！嗯，最后一杯。喂。喂，董事长，那个新的设计进度，你等会要不过来看一下吗？喂。哦，我我知道了。这都是些什么东西、啊？就拿这些糊弄消费者！对不起，董事长，你以为一句对不起就是？我给你两天时间，赶紧重做。是。我说你怎么那么慢？你把我当乌龟了！快点，加大油门，快快！怎么啦，爷爷？你问他。嗯，顾小姐，老爷只想开快车。开快车？你年纪这么大了，还想着飙车呢？这也太危险了吧！哼，爷爷从来不怕危险。想当年，我还是个追风少年呢，哼，专门飙快车。老爷子以前是个赛车手。嗯、啊。这么厉害的呀
。那你还想飙车吗？想啊。<笑>等我。嗯、哦。<笑>说什么就是什么，我是你老板，他是你老板。追呀、啊！今天开心吗，爷爷？<笑>开心，开心，开心就好。嗯，妈妈。啊？您能答应爷爷一件事儿吗？什么事啊？以后千万不能乱跑啊！啊？哎，我知道，月儿有时候让你生气了。玉儿呢，打小父母走得早，以后呢，就是我们爷俩相依为命。哎呀，我总是担心，要是哪天我不在了，玉儿可怎么办呢？多亏你来了，有你在，爷爷才放心呢。你以后啊，跟玉儿好好过啊。你要是以后不喜欢玉儿了，要走，爷爷不拦你。你要是愿意在这儿，这儿，哎，都是你的家。今晚啊，麦克斯有一场聚会，你呀、啊、就和玉儿一起来，好吗？嗯，哎，乖。这么久不见，你都不过来找我。这也太不把我这个青梅竹马的妹妹放在眼里了吧！我罚一杯，罚一杯可不够，我要你今晚陪我。别胡闹！顾曼曼都走了这么久了，你就不考虑考虑我吗？这么多人看着呢。过来，看我，那我就让他们都看看。不客气了，想让我不闹可以啊，吻我顾小姐，来杯红酒吗？谢谢，没有。苏总，您觉得怎么样？我考虑考虑。我，我先回去了。咱们这个喝，去吃它。顾总。你跟那个服务员很熟吗？朋友，朋友而已。站住！怎么了？你不是顾曼曼。你有什么证据？我就是。一个人证明自己是谁，还需要证据？你说这话，我就更加怀疑。苏玉带了个冒牌货回来，糊弄糊弄大家就算了，还想糊弄我？你要知道，像以前，顾妈妈可不会像你这样。我倒要看看那个服务员在你包里放了什么东西。这是我的东西。对不起，对不起。你敢打我？对不起。您少少，这次你太过分。我们走。你们在撒谎，这个
是乔曼，这个是顾曼曼，为什么顾曼曼要在脸上点这么多麻子，来装成另外一个人？这不天生就有吗？啊，原来他就是顾曼曼呀！这样吧，我可以给你米大笔钱，帮我把他约出来。天哪，我居然打了他！什么？你这时候打的？这句。对不起啊，当时不应该把你一个人放在那里。没事啦，我知道你要应酬，我理解的。其实我跟林少少没有关系的。你和林少少有什么关系？关我什么事？我和他有关系，难道和你没关系吗？你和他有没有关系？和我有关系吗？小白，你都、嗯、不吃醋吗？苏月，苏月，干嘛？过来。我知道他对你来说只是朋友关系，可是我对你来说是未婚妻的关系。可惜是假的。真的。叫林多多的人呀，拿着一张和你很像的一个人的照片到家里来了。你没有说什么吧？没有啊，我可是守口如瓶的呀。那就好。怎么了？刚刚有个叫林多多的人拿着顾曼曼的照片到我家来找我。什么？啊，你说的那个人呢？他已经走了，留了两张照片在桌上。这什么情况啊？你说林多多就找到你家来了？不知道。我总觉得爷爷会知道这件事的，要不你提早告诉他吧。不是，我早就说过，现在爷爷手术还没做，你必须配合我演下去。可是，现在有这么多人知道这件事，他们都找上门来了，我们要不还是主动和爷爷说吧？你有把握吗？嗯。哈哈哈哈你们两个高兴。<笑>有什么开心事儿，告诉爷爷呀！说，你说，你说吧，说吧，说吧，说吧，你说吧，说呀！还是你来说。<笑>爷爷，如果您被人骗了，您会怎么样？<笑>爷爷这辈子啊，最恨就是不诚实的人。谁要是敢骗我，我饶不了他。哎，当然了，曼曼，你肯定不是这种人。哎，女儿也不是，我不是，我不是，我不是。我当然不是，呃，爷爷，你看啊，我们俩还有事儿，先回房了啊。您早点休息，早点休息啊。嗯。你说林多多怎么摸到你家去的？这要是被爷爷知道了，怎么办啊？要不我还是去找他聊聊吧。不行，林多多那个人，他才不管你是乔曼还是顾曼曼，他只认脸不认人啊。嗯，你放心，我一定会好好表演好顾曼曼的。不行，为什么？林多多认的是脸，我认的是人，不准你去和他见面。可是，没有可是。好啦，他都找到我们家了，你放心，我一定会演好的。不行。你，你跟顾曼曼差远了，指定一眼就被认出来。我就知道，在你们心里我什么都不是。哎，你别生气啊！你在想什么？我想我爸了
，虽然不是我的亲生父亲，但是他很爱我。小的时候我生病了，都是他背着我到几十公里外的县城去看病。但是，我再也没有机会陪他了。我在这个世界上，唯一一个爱我的亲人，已经不在了。放心吧，以后有我在，不管你有什么事，我都会帮你解决的。嗯，那我饿了。呃，我让张姨帮你下碗面。小时候我饿了的时候，我爸都会给我煮鸡蛋面的。哦，让张姨帮你下碗鸡蛋面。你这个人啊，真的是除了凶什么都不会。鸡蛋质量太差了，明天我要让张姨买几个。嗯，那我今天晚上还吃得到鸡蛋面吗？当然，我再给你打一个。算了吧，还是我来教你怎么打鸡蛋吧。接下来就给你展示一下我们乔家祖传的打蛋手法。嗯，刚才是谁说要教我的呀？就是说，人总有失误的时候嘛。那你知不知道，失误是要受惩罚的？谁啊？让开！谁在我家？谁啊？在我家，你再不走，我报警了啊！我帮你。哎，别，人家一个女孩子喝醉酒了，先问清楚再说吧。小姐，你没事吧？你怎么来我们家了？顾小姐，嗯，你说什么？啊，不好意思，我喝多走错了，我这就走。喂，顾总。我刚看到顾小姐了。我什么？好，你先回来。好。对了，小曼，我总感觉今天这个女人有问题。我真的从来没有在这附近见过她。嗯，你都说了一个多小时了，我都要困死了。说真的，我真的觉得有问题。你不觉得奇怪吗？嗯。小曼、嗯，怎么不吃了？我困了。那我们上去睡觉好不好？在下面睡觉会感冒的。我就在这眯一小会儿就行。董事长，去公司了。一直看着我，在想着怎么补偿你、啊。要不今天你刚好没事，陪我去上班吧。嗯，好。这就是你的工作，那我有什么能帮你的不？我要去下别的部门，你待在这儿别乱跑。嗯，我好无聊啊。
关。罗达，小林湾那个项目怎么样了？董事长，那个项目怎么了？您还打算继续吗？既然爷爷现在身体已经好转了，项目肯定还是要继续的。可是，您不怕是那位真顾曼曼小姐留下的陷阱吗？什么意思？当初他带走了公司的资料，到现在也没个踪影，如今还去他开发的项目地。总觉得不妥。有句话不知道该不该说。罗达，你今天话有点多呀。说吧。世界上怎么会有那么巧的事？两个长得这么像的人，董事长，你还是要当心一点。我去拿个东西，等一下记得开会。在干嘛？没什么呀。世界上怎么会有那么巧的事？你还是要当心一点。手拿出来。拿过来。嗯。能。不好意思啊，我把你的笔弄掉了。没事。怎么回事啊？怎么奇奇怪怪的？呃，嗯，罗达叫我开会，我们走吧。有个小林湾的项目是顾曼曼提的、哦，你陪我去参加一下。今天把大家叫过来，是想跟大家讲一件事：小林湾这个项目，我们不做了。董事长，你是确定要取消小林湾这个旅游项目吗？那里的村民可是等着我们去。去什么呀？你，董事长。之前不是说好在那边开发一个旅游项目吗？刺激一下那边的消费，改善一下村民的生活。我们是商人，不是慈善家。小林湾这个项目周期太长，不适合公司发展。这个项目是顾小姐决定的，难道你也不同意吗？顾小姐决定的又怎么样？这个项目我决定不做，同意的举手。来了，顾总，这个项目我们是没办法取消，不仅对我们公司会陷入巨大的舆论危机，而且那些村民我们没办法交代呀。嗯，这是怎么回事？您不知道吗？啊，您说。当时您说小林湾是您老家，四面都是河，村民们一直处在与世隔绝的状态。您当时提议要把这儿开发成旅游区，这顾总您当时都是举手赞成的呀。嗯怎么就？老周，老周，别聊了，拍过板的事情是不会变的。哼，老周，你有什么好哼的？哼，过了啊！哎，老周，我跟你讲，你要是再哼，你信不信我？好啦，到底怎么回事啊？顾曼曼的事，我不想插手。可是村民们是无辜的呀。顾曼曼曾经窃取过我们公司的资料，谁知道她的计划会不会有陷阱？我是个商人。得为大局考虑。可是没有什么可是，我做的决定是不会轻易改变的。喂，妈，怎么回事？刚有个朋友来找你，说约你在海边见一面。朋友？我有什么朋友啊？就是上次那个林多多。嗯、哦，好的，我知道了。那个苏玉，不用再说了。不说就不说，我自己处理。那我走了。好久不见啊！你是谁啊？好啊，顾曼曼，你还敢装作不认识我？啊、哦，你的名字叫什么呀？顾曼曼，你还记得这片海吗？海。
在吧？啊、哦，我不太记得了。啊！我林多多追了你十几年，你竟然说不认识我！你失踪了，我找了你几个月，你竟然说不认识我！多多呀，我有印象的。那你还记得我们之间发生的故事吗？我的头好痛啊！我我我什么都不记得了。曼曼，曼曼，曼曼，你一定是受了很大的刺激才会失忆的，不用担心，我一定会让你想起来。啊？嗯、你还记得这个戒指吗？求婚戒指？你向我求过婚？是的。那我答应了。不，你拿着这个戒指向苏玉求婚了。什么？我的耐心是有限的，要不要和我在一起，苏玉？我们之间是不会有结果的。你就是我。事情就是这样的。啊，这么离谱的？那你为什么还喜欢他？喜欢我呀？曼曼，咱们俩从小青梅竹马一起长大。我不甘心，你为什么会突然喜欢上苏家的小子？那家伙每天就只知道学习、工作、学习、工作。嗯，哪像我，可以有大把的时间可以玩，可以陪你。那听起来他是比你优秀一点。哎、嗯，你其实还挺率真、挺可爱的。真的吗？嗯，那我还有更多的事跟你说，你听我慢慢跟你说。啊、你还记得吗？从小。我们每次放学都会路过李阿姨家的门口，李阿姨家有特别特别特别多的。谁来救救？董事长，董事长，这什么东西啊？这张一做的也太糊弄人了呀！我让他重新给你做一番。这个是我做的，您做的呀？<笑>怪不得那么好看，那么别致，不错吧？还不错，还不错，那我们一起吃点。呃，我刚吃过了，肚子还挺饱的。董事长，要不您吃，您吃，您吃。行了，罗达，吃不下就别吃了。没事，董事长，您今天怎么会想着自己下厨啊？都是乔麦教我的。那乔小姐还挺特别的，顾小姐在的时候，您可不会这样的。董事长，我多嘴了。没事，你都跟我这么久了，早就把你当朋友了。其实我对顾曼曼的敌意也没有那么大，只是我始终不明白，她到底为什么要偷机密。那您和乔小姐会一直在一起吗？当然。哦，对了。顾曼曼的事还是要继续查，我们得给她家人一个交代，明白吗？好的，董事长。董事长，我接个电话。嗯。啊。曼曼。和你在一起，我真开心。我真的希望今天能够不断的、不断的循环。你可从来没有跟我说过这么多的话。啊，林多多，虽然我不知道我以前是怎么对你的，但是我觉得你适合一个更好的人，一个更爱你的人。不，我的爱是很专一的。啊，算了，我先走了。曼曼。我们一起吃晚饭吧。可是苏玉会找我的。走了。顾曼曼，没想到你背着苏玉跟别的男人鬼混。苏玉，你又有什么事？来我这一趟
，你的顾曼曼正和别的男人鬼混呢。曼曼，你还记得吗？还有咱们楼下那个王阿姨家，每次我们放学的时候，都会去上那买棒棒糖。我愿意吃草莓味的，你愿意吃的是那个荔枝味儿、嗯，特别特别好吃，哇，那个味道。然后每次呢。我就会偷偷的去抢你的那个味道去吃，然后你就会追着我跑，你知道吗？王阿姨家卖的辣条只有他们家才有的。顾曼曼，被我抓到了吧？哥，你怎么也在这吃饭？哎呀，顾曼曼也在啊。林少少，你干嘛呢？不要影响我跟曼曼的约会，难得的机会。不是吧？怎么了？我还喊了个人，谁呀、啊？那个曼曼，你忘了吗？还有咱们楼下的李阿姨，他们家卖的那个汽水超级好喝啊！啊，每次我们放学的时候啊，你想听我讲什么故事？我想听你讲睡前故事。站住，回来。什么事？我难道是没有钱吗？你为什么要去找他？什么钱啊？要不你还是先把我松开吧。你们两个突然之间就这么眉来眼去的，难不成是因为感情啊？当然了，有你的事吗？有你什么事啊？我不需要他来拆穿你，我现在自己来。什么为了我爷爷都是放屁，从头到尾都是为了钱吧？苏玉，我再也不想见到你了。慢慢，慢喂，苏玉，我不是让你先回去吗？我跟你说个事儿，你过来。说，玩我。神经病！我今晚去你家睡觉好不好？你赶紧打车回去吧。要我说啊，这顾夫人今晚肯定不会回家了。你一个人睡，怪空虚寂寞冷的。说真的，苏玉，我不知道这顾曼曼到底哪里好了。我查过了，她走之前把你们公司最核心的商业机密都偷走了。这种女人比我还狠。别说了，我怎么不能说了？哎、喂，爷爷。家里来了个叫王丽的女人，说是荞麦。我叫王丽，我是荞麦她妈。你好呀。你来这里干什么？好女婿啊，你回来了。曼曼呢？跟你什么关系？我找不到她了，求你让曼曼回家吧啊！她上次给的钱已经用的差不多了。求你让曼曼。当时赶她出去的也是你，还有你那个儿子乔小光，一丘之貉。啊！摸摸你的良心痛不痛？我也是没办法呀，求你让曼曼和我回家吧。别碰我！够了，爷爷。你先回去吧，等曼曼回来，麻烦你们跟她说一下，谢谢。玉儿，这怎么回事？你可不要骗爷爷呀！其实，他不是顾曼曼。啊？什么？妹妹，你回来了，你和好女婿吵架了。我累了，先去睡。妹妹，哎呀，毕竟苏家是大户人家，你得抓住苏玉，忍忍就过去了啊。你弟弟啊，还需要你来供他上大学，妈也要你养老呀，你明白吗？你妈不容易呀、啊，妈太难了呀。从明天起，我会重新去打工的。这张卡里还有点钱
，给小光买几件衣服吧，别到了大学还被人看不起。哎，买买，说吧，继续说。好，但是爷爷，你答应我，手术还是得继续做。医生说了，这次一定有希望的。别哄我，爷爷得的是绝症，原本想啊。看着你和曼曼结婚，生活幸福，现在嘿没这个命啊！爷爷，玉儿，你和乔麦真的只是合约关系而已吗？是的，只是合约的关系罢了。依我看呢、啊，乔麦可是真喜欢你啊！哎，其实我挺喜欢这孩子的，罗达。走，玉儿啊，你问问自己的心吧。走。思月。苏玉，干嘛？我在这个世界上，唯一一个爱我的亲人已经不在了。放心吧，以后有我在，不管你有什么事，我都会帮你解决的从今天起，我就要开启新的生活了。嗯，曼曼，曼曼，嗯，你们怎么在这儿？你怎么这身打扮啊？我在这儿工作呀，我可是海洋的守护神。我看你啊，不是失忆了，你是失心疯了吧？曼曼，你太优秀了，明明那么有钱，还要来体验生活。我也要成为海洋的守护神。嗯，你是和苏玉分手了是吧？怎么没见你们俩在一起啊？算是吧。那、啊，咱们俩从今天开始化干戈为玉帛。你呢？守护好你的海洋，我呢？守护好我的苏玉，咱们俩正式交接班了。董事长，你改变主意了吗？小林湾的旅游开发项目，照常进行吧。太棒了，村民一定会很高兴。嗯、那顾总呢？他也去吗？小林湾可是他的老家，情况他比较熟悉一些。我考虑一下。行，我知道了。那到时候……啊没事，好，我知道了。我听说你跟顾曼曼分手了，特地来宣誓主权的。啊，没事，打了一个蚊子。嗯，好，那我们到时候。玉哥哥，你知不知道，治疗一个失恋的人最好的办法就是换个新的？我待会儿跟你说。林少少，你说你。你到底想干嘛？你能不能别烦我？哎呀，玉哥哥，你心跳好快啊！原来喜欢一个人就是这种感觉。你有没有尝试？心脏在这儿。行。
，你厉害。现在这办公室是你的了，不走是吧？我走。啊，玉哥哥，我错了，你别生气嘛。你想我的时候，记得打给我啊。对不起，是我太激动了。没事儿，那我走了。董事长，拖把。好，我来了，来吧。董事长，您现在试着回忆一下，跟顾小姐在一起的画面，怎么样？比较平缓。董事长，现在试着想象一下，跟乔小姐在一起的画面。万马奔腾的感觉，董事长，您内心应该有答案了。没事，我要去找乔麦。好的。嗯、就送到这儿吧。你真的住这里啊？是啊，我早就说了我不是顾曼曼，这下你该死心了吧？乔麦，我们还会是朋友吗？那当然啊，我们可都是海洋的守护神。<笑>嗯，我们是海洋的守护神。哼，兄弟，祝你早日找到顾曼曼。嗯，我会努力找到曼曼的下落的。<笑>对了，虽然我和苏玉这家伙争了这么多年顾曼曼，但这家伙从一开始就表明了，他不喜欢她。只是曼曼的一厢情愿罢了。这家伙也是个真性情的人，这家伙还不赖。怎么，现在改行开始做僚机了？不管是曼曼还是你，我都希望你能幸福。加油！一会儿就回来了吧？那我先回去休息了。等等，怎么了？小心点好。小心点，奇奇怪怪的。啊！你怎么在这儿？我等你很久了。这里是我房间，你给我出去。跳得快不快？神经病啊你！说吧，你到底有什么事？我喜欢你。嗯，给我出去！哎呀，就没我这个反应啊、嗯！那你还想怎么样？我想和你永永远远、永永远远的在一起，然后。像你爸爸一样，带你去海边看日出日落，带你去各种的好地方散步，哎、还有好了，好，好了，我们睡觉吧。哎，不行，苏月，这是我房间，你给我出去，赶紧给我，不，不出去，出去，赶紧给我出去啊！小孩子不要听，爷爷。苏总，那我们就先出去了。嗯。爷爷，怎么自己就把手术提前了？我呀，想手术后看到你们俩结婚。哎，坐，坐，坐。我呀，不管是曼曼还是妹妹，总归我希望生孩子。有一个好的归宿
。嗯、呃，现在心愿了了。我自然希望能早点面对这个手术。如果能顺利的活下来，或许我能撑到你们结婚的那一天。一定可以的，爷爷。对啊，爷爷，你别说傻话了。病人马上要手术了，这边有一些术前注意事项，哪位家属过来沟通一下？哎，麦麦啊，我想和玉儿单独聊聊。去吧。啊、好的，爷爷。怎么了，爷爷？你是不是要去小林湾？对，在你手术之后，我打算去一趟。我问你，顾曼曼之前拿的是我们麦克斯关于小林湾的设计图，对吧？是的。我托人查了查，顾天林寄予小林湾那块宝地很久了，可消失那天。正好是他拿走小林湾设计图给他父亲的那天。那，爷爷，您的意思是？我判断，他的父亲在小林湾。月儿，你千万别去，会有危险。如果有一天我消失了，你会来找我。现在看来，只要我去小林湾，一切就能水落石出了。嗯，怎么啦？啊，没事儿。哦，对了，过段时间我打算去小林湾一趟，考察一下旅游项目。那你打算开发那个项目了？毕竟不能因为我，就让村民对我们失望吧。真乖。那你打算带我去吗？会有危险，不行，不行，你是不是有什么小秘密了？嗯，那你打算带谁去？呃，我带罗达去。罗达呀，罗达，那罗达，你为什么不带我去啊？嗯，真奇怪，要记得想我。就这几天吃不到你做的泡面了。你傻呀，泡面有什么好吃的？啊，拿了几样东西，这个呢是防蚊虫叮咬的，这个是防晕车的，这个是防御跌打损伤的，啊，还有这个，这个又是什么？这是防狼喷雾呀，不会是你用来防我的吧？对呀。是哪儿学的？电视剧。那我都要看看学的怎么样我先回去休息吧。哼，还不是你害的。那还怪我喽。记得帮我照顾好爷爷。还有，不管我出了什么事，千万不要来小林湾找我。嗯，为什么不能来找你啊？你要是来找我的话，我哪还有心思工作？顾先生问你 U 盘密码找了没有？还没有。你有十分钟时间，我让张扬先拖一下，去吧。董事长，车的点火系统出现了问题，点不着火了、啊。怎么回事？我等了你多久了？罗达呢？罗达他不舒服，关键时刻掉链子。哎，我手机呢？我帮你去拿。
身体不舒服吗？乔小姐，你怎么上来了？我替苏玉拿手机。嗯，手机。对对对，我过来给他拿手机的，他忘了。叫我。好的，董事长。您现在看见的一众徽派建筑民宅，就是我们提供给游客居住的，只带有特点。风景这么不错，应该有不少公司想要投资吧？确实，有一家公司一直想投资这里。那是？顾家。顾家。不过后来顾家资金链断裂了，又正好碰上低价升值，这件事就不了了之了。这么多村民的血汗钱都投在了里面，让他们血本无归。顾家说不弄就不弄，这就是他们的经营之道。看来苏先生知道了和我差不多。罗达，你跟嘉言集团的老板说一下，说麦克斯可以让股份给他，让他务必开发好这块地，让村民们安心。好的，董事长，走吧，再看看。怎么回事？我们不欢迎顾家的人，我们不是顾家的人。欢迎顾家的人，滚出去！我们不要你们投资，快去，快滚出去！滚出去！滚出去！董事长，我们走。滚出去！滚出去！我们这里不欢迎你们。滚出去！啊！打人了！打人了！打人了！打人了！没事，感觉让他们受伤。打人了！打人了！打人了！打人了！自杀了。当时他拿了麦克斯关于小林湾的设计图，交给了他的父亲，就消失了。而且我听说，他就在小林湾。什么？那如果他认为顾曼曼的自杀和苏玉有关的话，那苏玉不就危险了？那赶紧报警吧，爷爷。可我也没什么证据啊！不行，我去一趟。你不要去。爷爷。去了给人添麻烦，有罗达在他身边，目前还没有反馈，应该没有事儿吧。乔麦，是我。你的养父母，一个叫王丽，一个是乔泽。你怎么知道的？你到底是谁？我是你的父亲。也是顾曼曼的父亲。你跟曼曼是双胞胎，从小家里穷，养活不起。你母亲把你送养出去，你姐姐留在了家里。这也是我一生当中最后悔的事。我的父亲只有乔泽一个，你算什么？你到底把苏玉带到哪里了？快告诉我！罗达，这是怎么回事？董事长，您现在在麦克斯的声誉已经一落千丈，国家因为你殴打村民的关系，已经快跌破谷底了。行，我知道了。小林湾不能待了，我们先回去吧。站着。董事长，现在可能走不了了，顾总想见你。他的消失。
跟他的父亲顾天林有关。苏玉，再过几个小时，麦克斯集团就是我的。想必那个时候，他也会跟你姐姐一样，想不开吧？不行，我要找他。你回来了。嗯，你和苏玉的关系怎么样？找到下手的机会了吗？我跟你说了，感情是这个世界上最没用的东西。你过来，顾家还得东山再起。你得利用苏老爷子跟我们的交情，嫁给苏玉，在他那里拿到那个 U 盘。不行，苏玉这样会恨我一辈子的。你是我的女儿，连我的话都不听了。够了！你姐姐就是因为他而死，你还要帮他？你和你姐姐一样不听话。我姐姐真惨，遇上你这么个父亲，他是被你逼死的。你知道他有多喜欢苏玉吗？你居然逼他去偷他最爱的人的东西，你就是个禽兽，连自己的亲生女儿都要利用，你还装什么好人啊？把他带走！别碰我！我明白了，罗达，你可真是深藏不露啊！说吧，和顾家认识多久了？世人就会想往上爬的那天，顾总给的好处可比您发的那段工资多多了，早就是我的朋友了。你们想要的，应该不只是弄低麦克斯的股价，然后低价回购吧？还想要什么？说说看。这个的秘密，拿股价威胁我。这个 U 盘的价值，你不会不清楚吧？那如果加上荞麦呢？疼！行，带我去见他吧。你们要干什么？快点打电话给苏玉，让他把 U 盘密码说出来。我不要。住手！苏玉，密码是多少？密码是多少？顾总，都躲在这儿等了这么多年了，再等等吧。啊，给我打！密码多少？密码多少？你要是现在上手，我看在乔麦和顾曼曼的面子上，我还能留你一部分产业。你拿什么跟我来谈判？再等等，再等等，等什么？我在等三个声音。顾总，你看，麦克斯的股价被林氏集团全部收购了。什么？苏玉，妹妹，我，苏玉，你没事吧？妹妹，我，你想两个女儿都因你而死吗？再也不分开，永远不分开。了。也不知道爷爷的情况怎么样了。没事的，爷爷这次手术很成功。哎，爷爷呢？嗯、爷爷呢？哎，爷爷走了。什么？爷爷手术不是很成功的吗？是啊，手术是很成功啊。哎，我能走了，爷爷。爷爷<笑>我来吧，您先休息。爷爷，你才刚做完手术，怎么能这么调皮呢？爷爷，医生说您再静养几个月就可以出院了。哎，那鬼门关都走了几回了，还是没能进去。看来
，我这把老骨头啊，算是熬到看见你们俩结婚。我可没打算和他结婚。什么意思？曼曼，你什么意思？他都没和我求婚啊。你小子，哎，听见没有？你还要妹妹提醒你啊？啊，打你个臭小子！爷爷，你放心吧，求婚礼物我都准备好了。什么？嗯、啊。都坏成这样了，你都修好了？那当然，花了我不少时间呢。<笑>没看见。发生了这么多，不知道在另一个世界的姐姐会祝福我和苏玉吗？姐姐。妹妹，苏玉是个好男人，你要好好珍惜。你会怪我吗？傻瓜，感情这种事情都不能勉强的。你和我从小都经历了这么多悲剧，现在好不容易找到了自己的幸福，姐姐就安心了。有人用童年治愈一生，有人用一生治愈童年。大多数家庭破碎，会让小孩子一辈子痛苦。看到你找到自己的幸福，姐姐会祝福你的。一定要和苏玉好好的，我会的。姐姐，你放心，我和苏玉一定一定会好好在一起的。乔曼，我向你发誓，会像亲人一样守护。和你一辈子永远不离不弃。